10 students, this is Teacher V and welcome back here on my channel. Ang lesson natin for today is about measures of position pa rin. Napag-usapan na natin yung quartiles and deciles of group data. So, ang naiiwan na lang is yung percentiles of group data. Okay, so ready na ba? Bago nga pala tayo mag-start, i-click muna yung like button sa baba nitong video and mag-comment ka na rin para mas lalong ma-inspire si Teacher V sa paggawa ng mga ganitong klase ng video. Pwedeng-pwede mo rin itong i-share sa iba, lalo na sa mga kaklase mo na nangangailangan ng tulong sa mathematics. And uh, meron na rin palang nagawa si Teacher V na playlist kung saan nandun yung mga lessons na ginagawa ko for Quarter 4 Grade 10 Math. So, pwede mo yung i-check. Ilalagay ko sa description box below or sa comment section natin yung link. Para kung gusto nyo pang mag-practice and gusto nyo pang matutunan yung ibang measures of position, makakita ng marami examples, you can check those videos. Okay? Now, let's start. Ano ba yung ating learning targets for today? We're going to illustrate and compute for the percentiles of grouped data. So, percentile na tayo. Pero bago tayo mag-start, i-review muna natin yung ibig sabihin ng percentiles. When we say percentiles, these are the 99 score points which divide a distribution into 100 equal parts so that each part represents the data set. Kung ang quartiles, binidivide na yung ating distribution into 4 equal parts, ang decile naman, 10 equal parts. Ang percentiles naman, 100 equal parts. Okay? Kaya, dahil 100 equal parts ang division nitong ating percentiles, ang magiging formula natin ay halos same lang din naman sa quartiles and deciles. Ano lang ang mapapansin yung pinagkaiba nila? Okay, makikita ninyo na yung KN over 100 siya. Sa quartiles, KN over 4. Sa decile, KN over 10. Sa percentiles, KN over 100. Kasi nga, dinidivide niya yung ating distribution into 100 equal parts. Okay? Then, meron tayong tinatawag na LB for our lower boundary. N is the total frequency. Yung CFB, yung cumulative frequency of the class before the nth percentile class. And then, yung F natin is the frequency of the nth percentile class. Then, yung I, size of our class interval or yung interval. And then, yung K is the nth percentile where n is equal to 1 hanggang 99. So, it's depende kung ano yung hinahanap na percentile. Now, ano ba yung mga steps? Magpakita tayo ng mga samples. Let's say you're going to calculate the 85th percentile of the mathematics test scores of 50 students. So, these are the scores. Pagkatapos, on the other side, makikita nyo yung frequency. Ano ang una nating gagawin? We're going to get first the less than cumulative frequency. Mag-add tayo ng isang column, tapos compute natin yung less than cumulative frequency. Para natin yung magagawa. Ganito lang. Pupunta tayo sa, or mag start tayo sa pinaka-bottom or sa pinaka-ilalim. Kopyahin natin yung 2 dito sa ating frequency. So, 2 rin dito. Then, i-add natin yung kasunod na frequency, yung 6. 2 plus 6. That is 8. Then yung 8 plus 10, that is 18. 18 plus 8, 26. 26 plus 12, 38. 38 plus 8, 46. Plus 3, 49. Plus 1, 50. So meron na tayong less than cumulative frequency. And make sure na yung N ninyo, o yung total frequency ninyo na 50, ay equal din dun sa first cumulative frequency na meron tayo dito. So, kung 50 to, dapat 50 rin dito. Next, paano naman yung lower boundary? Ang lower boundary ay makukuha natin kung magsusubtract tayo ng 0.5 sa ating lower limits. Saan makikita yung lower limits? So, yung unang score na sinulat natin dito sa ating mga class. So, yung 50, 45, 40, 35, yan. Yung mga first scores dyan, bawasan mo yan ng 0.5 para makuha mo yung lower boundary. So, let's say 50 minus mo yung 0.5, 49.5, dito 44.5, dito 39.5, and so on. Now that we have the less than cumulative frequency and meron na rin tayong lower boundary, we can now solve for the percentiles. So, let's say 
Sabi nga kanina, kukunin natin yung 85th percentile. So, we're going to find the position of the 85th percentile class using the formula Kn over 100. So, ang K natin dito is 85. Then, multiply natin sa N. Ang N natin is 50. Then, over 100. The answer is 42.5. Ito ngayon ang nagiging reference natin para malaman kung alin yung pipiliin natin sa ating data or sa ating table. So, this means we need to find the class interval where the 42.5 score is contained. Titingin ngayon tayo sa less than cumulative frequency. So, nandito natin makikita yung kahalagahan ng less than cumulative frequency. So, tingin tayo doon sa less than cumulative frequency or less than CF. Alin sa mga to yung pasok yung 42.5? So, hindi pwede sa 38 kasi... Bitin or kulang. <laughs> Pag 49 naman, sobra na. Pwede naman sa 46 kasi pasok din naman ang 42.5 sa 46. Kaya ito yung pipiliin natin class. Okay? So, yung 40 to 44 na score. At dahil meron na tayong napili, pwede na nating masulat yung mga unknown na kailangan natin para sa ating formula. Okay? So, let's identify the lower boundary. Ang lower boundary natin is 39.5 or simply mag-minus ka lang ng 0.5 dito sa 40. So that is our lower boundary. Next, yung cumulative frequency below the 85th percentile class. So ito yung napili natin, di ba? Ang kukunin mong CF is yung nasa ibaba, wag yung 46. Okay, again, hindi yung 46 kundi yung nasa baba niya. And that is 38. And then, yung frequency ng ating 85th percentile class is 8. So, tingin lang kayo dito sa F. So, 8. And then, yung interval is 5. O yung pagitan nila is 5. Or simply, para makuha niyo yung interval, i-minus nyo lang yan. 20 minus 15 is 5. 25 minus 20 is 5. Ayan, para makita niyo yung interval. Then, since meron na tayong mga values, we can now substitute it to our formula. So, ang formula natin is ito. Substitute natin yung lower boundary, 39.5 plus yung ating KN over 100. Na-compute na natin to kanina. Ang na-solve natin is 42.5. Kung ayaw niyo naman, pwede naman dito. K is 85 times yung N, 50 over 100. So, 42.5 pa rin ang lalabas. Then, i-minus natin sa cumulative frequency below the 85th percentile class. So, that is 38. Kaya may 38 tayo dyan. Then, over yung frequency na 8. And then, multiply natin sa 5 dahil sa ating interval. Unahin natin isolve yung nasa loob ng parentheses. So, 42.5 minus 38 is 4.5. Then, divide natin sa 8. Then, multiply it sa 5. So, may multiply lang natin sa 5. Kaya naging 22.5 over 8. Then, divide natin to we can get 2.8125. Then, pag nakuha na natin, saka natin i-add sa ating lower boundary na 39.5. So, anong lalabas na Ang lalabas na answer is 42.31. So, ginawa ko, ni-round off ko na lang into two decimal places. So, 42.31. Pero depende yan sa teacher nyo, kung gusto ng teacher nyo na three decimal places, and the three decimal places yung gamitin ninyo. Okay? So, na-solve na natin yung 85th percentile. Punta na tayo sa last step. And that is to do the interpretation. So, dahil nakuha na nga natin yung 85th percentile, we can say that 80, so 85% of the students got a score of less than or equal to 42.31. Yan. So, yun na yun. Yun na yung ating answer. Ganun lang ang pag kuha na ating percentiles of group data, may apat na steps na kailangan. Basta gamitin nyo lang yung KN over 100, then anapin yung mga unknown values, yung lower boundary, yung cumulative frequency. Pagkatapos nun, isolve, and then huwag kalimutan na magbigay ng interpretation. Alright? So this is our wrap up for today. Ito yung ating formula na kailangan tandaan. Again, Ang pinagkaiba niya lang sa quartiles and deciles is yung KN over 100. Okay? Dahil ito ay percentiles, 100. Over 100 yung gagamitin natin. Okay? May question ka ba about dito? Ilagay mo na yan sa comment section natin below. And 
Kung may mga recommendations ko pa kay Teacher V, pwedeng-pwede mo yung isulat dyan. Okay? And that's it for our lesson for today. Don't forget to like and share this video para dumami pa ang mga katulad mo na nagmamahal sa mathematics. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakakasubscribe sa channel ni Teacher V. And you can also follow me on my Facebook page, V Teach Channel. Kita-kita tayo. Let's sa susunod. Bye-bye!